தஞ்சை ராஜா அரசு பொது மருத்துவமனையில் ஐந்து கட்டுவெறியன் பாம்புகள் உட்பட இன்னும் பல பாம்புகள் பிடிபட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அந்த பாம்பு கடித்து அங்க பணி செய்ய வந்த செவிலியர் ஒருவர் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறார் என்கிற செய்தியை இன்றைக்கு காலை நாம் பார்க்க நேர்ந்தது எத்தனை ஒரு மோசமான சூழ்நிலை மகப்பேறு பிரிவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செவிலியர்கள் தங்கும் இடத்தில் இத்தனை பாம்புகளா என்று சுகாதாரம் இருக்கிறதா இல்லையா மருத்துவமனைக்குள் என்று அத்தனை பெரிய நெருடலோடு இன்றைக்கு இந்த செய்தியை நாம் அணுகிக் கொண்டிருக்கிறோம் இதைத்தான் ஜோதிகா அவர்கள் இந்த மருத்துவமனையை பற்றித்தான் குறிப்பிட்டு இப்படி இருக்கிறதே நாம் கோவில்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு மருத்துவமனைகளுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்று பேசியதற்கு இந்த ஆணையை எப்படியாவது பிடுங்கிவிட வேண்டும் என்று கிட்டத்தட்ட ஒரு வார காலமாக முகநூலின் வழியாக செய்திகளின் வழியாக குதித்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லாம் இப்போது இதற்கு என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்ற கேள்வியை இதற்கு முன்னால் வைக்கிறோம் இது இன்றைக்கு இருக்கிற பிரச்சனை மட்டுமல்ல கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மதுரையில் அரசு பொது மருத்துவமனையில் ஒரு மிகப்பெரிய கோர சம்பவம் நடந்தது ஒரு திருமணம் செய்து கொண்டு பிள்ளை பல ஆண்டுகள் கழித்து பிள்ளை பெற்ற ஒரு தம்பதி அங்கே பிரசவம் காரணமாக அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் பிள்ளை பிறக்கிறது பிள்ளை செத்து போகிறது மாற்றுவரையில் பிள்ளையை கொண்டு போய் வைக்கிறார்கள் அடுத்த நாள் கதறி எழுத தாய் என் பிள்ளையின் முகத்தையாவது கடைசியாக எனக்கு காட்டுங்கள் என்று கேட்ட போது மாற்றுவரையில் போய் சென்று பார்த்தவர்களுக்கு ஒரு பேர் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது அந்த குழந்தையினுடைய முகத்தை அங்கே இருந்த பாம்புகளும் பெருச்சாளிகளும் குதறி போட்டிருந்தது அடையாளம் தெரியாத அந்த குழந்தையை என்ன செய்வது என்ற அந்த செய்தி அத்தனை பெரிய பதட்டத்தை தமிழகம் முழுதும் உலகம் முழுதும் ஏற்படுத்திய போது அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த மரியாதைக்குரிய ஜெயலலிதாமா அவர்கள் ஒரு ஆணையை உடனடியாக பிறப்பித்தார்கள் பொது மருத்துவமனைகள் அரசு மருத்துவமனைகளுடைய சுகாதாரத்தை உடனடியாக காப்பாற்றியாக வேண்டும் சுத்தம் செய்யுங்கள் என்று சொன்னபோது மதுரையில் ஐந்து நல்ல பாம்புகள் பிடிபட்டது மருத்துவமனையில் என்ற செய்தியை தொடங்கி பல்வேறு மருத்துவமனைகள் பாம்பு குடிகொண்டிருக்கிற அளவிற்கு புதராகத்தான் இன்றைக்கு மருத்துவமனைகள் இருக்கிறது என்றால் பணக்காரர்கள் எல்லாம் அப்பல்லோவிற்கு போக முடியும் ஏழைகள் எல்லாம் இந்த அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு வந்து பாம்பு கடிகள் செத்து போக வேண்டும் என்கிற ஒரு தலையெழுத்தை வைத்துக் கொண்டு கோவிலை பற்றி சொல்லிவிட்டார்கள் எப்படி பேசலாம் மருத்துவமனை பற்றி மட்டும் சொல்ல வேண்டியதுதானே கோவில்களை பற்றி பேசியவர்கள் ஏன் சர்ச்சை பற்றி பேசவில்லை ஏன் மசூதியை பற்றி பேசவில்லை என்றெல்லாம் மிகப்பெரிய கேள்விகள் விமர்சனங்கள் ஜோதிகா மீது மட்டுமல்ல இந்த செய்தியை ஒட்டி அதற்கு ஆதரவு தெரிவித்த அனைவரின் மீதும் கேள்வி கணைகள் எழுப்பப்பட்டது அவர்களுக்கான இரண்டு கேள்விகளும் இரண்டு செய்திகளும் இதுதான் கோவில்களை கட்டுபவர்கள் சிலையை செதுக்குபவர்கள் கடவுள் என்று நீங்கள் ஆகப்பெரிய சிலையாக வணங்கிக் கொண்டிருக்கிற அந்த சிலையை செதுக்குபவர்கள் அனைவரும் அடித்தட்டு மக்கள் அங்கே இருந்தவர்களுடைய உழைப்பை உறிஞ்சிக் கொண்டு கோவிலை கட்டிவிட்டு சிலைகளை கொண்டு வந்து கோவிலுக்குள் வைத்துவிட்டு நாலு குளத்து ஆத்து தண்ணியை தெளித்துவிட்டு சில சுவாகா மந்திரங்களை சொல்லியதும் நீங்கள் எல்லாம் கோவிலுக்குள் வரக்கூடாது தீட்டு என்று ஒதுக்கக்கூடிய சம்பிரதாயத்தையும் சடங்கையும் இன்றைக்கு வரைக்கும் கோவில்கள் கடைபிடிக்கிறதா இல்லையா இந்த கேள்விக்கு இல்லை என்று முழுவதுமான பதிலை சொல்வதற்கான திராணியுடன் நாம் இருக்கிறோமா எனக்கு தெரிந்து எந்த சர்ச்சிலும் எந்த மசூதியிலும் இந்த இனத்தை சார்ந்தவர்கள் உள்ளே வரக்கூடாது இந்த குலத்தை சார்ந்தவர்கள் உள்ளே வரக்கூடாது என்று எந்த கோவிலிலும் எந்த சர்ச்சிலும் மசூதியிலும் இருப்பதாக செய்தி என்னுடைய சிற்றறிவு கட்டிய வரைக்கும் இல்லை இன்றைக்கு வரைக்கும் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்குள் இங்கே இடமில்லை என்று சில கோவில்களில் இருக்கிற பலகையை நான் பார்த்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறேன் இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் நீங்கள் மருத்துவமனையை பற்றியோ அல்லது கல்வி நிலையங்களை பற்றியோ பேசும்போது ஏன் இவ்வளவு கொதித்தழுகிறீர்கள் உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள ஏன் மறுக்கிறீர்கள் இன்று இன்றைக்கு இந்த கட்டு வீரியன்களையும் நல்ல பாம்புகளையும் மருத்துவமனையில் இல்லை என்று உங்களால் சொல்லிவிட முடியுமா அப்படி என்றால் உங்களுக்கு இதற்கு விமர்சனம் வைத்தவர்களுக்கு கேன்சர் வந்துவிட்டால் வயிற்று வழி வந்துவிட்டால் ஆகப்பெரிய நோய்கள் வந்துவிட்டால் நீங்கள் மருத்துவமனைகளுக்கு செல்லாதீர்கள் பேசாமல் சுவாகா என்று சொல்லிவிட்டு தியான மண்டபத்திற்குள் சென்று விடுங்கள் எல்லா நோய்களும் சரியாக விடட்டும் என்ற நம்பிக்கை உலகத்திற்கு பரப்புங்கள் இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் இன்றைக்கு அரசு பொது மருத்துவமனைகளின் நிலை இந்த அளவில் இருக்கிறது என்றால் நாம் எப்படி கொரோனாவை எதிர்கொண்டு வெற்றி பெற போகிறோம் என்பது ஆகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது ஆகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள் எல்லா விதமான மருத்துவ வசதிகளையும் உயர்தளத்தில் வைத்திருக்கிற நாடுகள் எல்லாம் இன்றைக்கு லட்சக்கணக்கில் மக்களை எழுந்து கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்தில் இப்படி இருக்கிறதே தொடர்ந்து மாத கணக்கில் ஊரடங்கில் இருக்கிறதுனால கொரோனா கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கிறது இனி ஊரடங்கை தளர்த்திவிட்டால் என்ன நிலைக்கு வரும் இன்னும் ஓராண்டிற்கு தாக்கம் இருக்கும் என்று வல்லுநர்கள் சொல்லுகிறார்களே நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்ற போது நீங்கள் கோவிலை வைத்துக் கொண்டு சாமியை வைத்துக் கொண்டு ஏதாவது ஒரு அரசியலை செய்தாக வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் விமர்சனங்களை தூக்கி போடலாம் ஆனால் கட்டாயம் 
பொது மருத்துவமனைகளுடைய நிலைமை சீராகிற வரைக்கும் இனி தொடர்ந்து எழுச்சியை நீங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அது ஏதோ ஒரு தளத்தில் வருகிற எழுச்சியை நீங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அதை விடுத்து விட்டு அவங்க அதை சொல்லிட்டாங்க இவங்க எதை சொல்லிட்டாங்க அதனால நாங்க கொதிச்சு போய் வருவோம்னு இன்னைக்கு பொது மருத்துவமனைகளுடைய தரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இதை முன்னேற்ற வேண்டும் என்கிற நிலைப்பாட்டில் இல்லாமல் இனி யாராவது கொதித்துக் கொண்டு பேசிக் கொண்டு வந்தால் செருப்பாலேயே அடிப்போம் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு எங்களை தள்ளி இருக்கிறீர்கள் நிச்சயமாக பொது மருத்துவமனைகளையும் பொது கல்விக்கூடங்களையும் ஒரு உயர்தரத்தில் ஏழைகளுக்கான முழு வசதியுடன் கூடியவற்றை ஏற்படுத்த வேண்டியது ஒவ்வொரு சமூக அக்கறை உள்ளவனுடைய புரட்சி கடமை இதுக்குள்ள தயவு செய்து சாமியை கொண்டு வந்து எந்த ஆசாமிகளும் திணிக்காதீர்கள் என்பதுதான் இன்றைக்கு நாம் பகிர வேண்டிய செய்தியாக இருக்கிறது புரட்சி ஓகட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க